Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, Augusto. You driving? Yeah. Oh, no. <laughs> yeah. Teacher, estoy en, en, aquí en San Ignacio, donde están unos familiares de mi esposa. Está un, bueno, mi esposa está ahí en la familia y por aquí estoy estacionado. Okay. Pero está fuerte los vientos. Sí, ok. All right. Pero aquí voy a estar pendiente. Yo voy a estar aquí. Este, tal vez no pueda participar mucho en lo que tiene que hacer, pero sí voy a estar aquí el tiempo que sea necesario y, y voy a estar aquí conectado. Está bien, Augusto. Gracias. Gracias a usted, teacher. Hi, Marcos Giovanni. Hi, Margarita. Can you guys hear me? Not yet. I guess not. Están fuertes los vientos ahí en San Salvador, teacher. Piense que todavía no, um, Augusto. O al menos por mi okay. casa no, no lo siento fuerte. Sí se empieza como a sentir vientecito, pero no así como, oh my goodness. <risa> sí, sí. Sí. Uh -huh. Ok, teacher. Por ahí sí llegó Marco, creo. Sí. Hi, Marcos. Hola, buenas noches, teacher. Hi, Elsie. How are you? Hi, good evening, teacher. Hi, Werner. Hello. Good ¿Cómo le va, Marcos? ¿Todo bien? Muy bien. Excellent. Very nice. ¿Qué tal el weekend? Muy bien. ¿Ya? Yeah. Atareado. Sí, ¿verdad? Sí. Very nice. Werner, ¿cómo si yo su niño? Bien, teacher. Ya le dieron de alta el día sábado. Okay. Ya salió del tratamiento todo. Ya... La eh, doctora del Misal le dijo que ya estuvo durante una semana, creo que le van a volver a hacer la prueba y solo para confirmar que ya está bien. Nada okay. más. O sea, gracias right. a Dios ya salió de todo. Sí, claro, que me alegro. Very good, nice. Hola. Hello. Hello, hello. Hi, guys. Good evening. Hi. Can you hear me? Yeah. I go frozen, right? <laughs> No. Hello, teacher. Hi, Cesar, how are you? 
Very good, corriendo para conectarme. Very good, César, but I'm glad you're here. All right, very good. All right, let's see. Margarita, what happened on Friday? We missed you Friday. Hi, teacher. Um, salí tarde del trabajo y como trabajo desde Santa Tecla, los, profe los próceres eran un caos total. Yeah, I Creo know. que porque era día de pago, ¿no? On sé. Friday. Día yeah, de pago on Friday, not the best combination. Sí, entonces, y cuando ya vengo a casa, hago todo el protocolo de limpieza y me tardo como media hora, entonces ya eran como las claro. 8 y 20 que vine, entonces, eh, perdón, 9 y 20, entonces dije, oh, no, my goodness. Conectar. <risa> All sí. right, very good. Si Pero ya hablé eso. con, sí, hablé con, lo, con los chicos de, de inglés corporativo para explicar. All right, Porque si era un tráfico de locos. Ok. Very nice. Okay, don't worry about it. But thank you for being here. All right, guys, solo regálenme un segundito, porfa. Okay. Sí. Sí, con leche cocida. Sí. Cocida. Sí. All right. Okay, guys. So very good. Um I'm very happy to see you guys. So we have here Augusto, Werner, Francisco, Cesar, Irving, hello, Giovanni, hello, Patty. Right, very nice. Giovanni, yes, yeah, Giovanni is there. Ricardo and the baby. <laughs> very good. All right, we have Noemi, Elsie, Edgar, very good. All right. And Margarita. Okay, please guys, uh, as soon as you can, you may turn on your cameras, please. All right, I'm gonna, um, I'm gonna start taking attendance right now. Okay, so let's see. I have Patricia Saray. Hi, teacher. Hello. Ah, hi. Hi, uh, Hi, Patricia Saray Moran de Cerritos. Present teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Diaz. Not yet. Irving Sigfredo eh, Lopez Montoya. Present teacher. All right. Uh, Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Prospero Augusto de las Reyes. Present teacher. Jose Tomás Escalante Vázquez. It's not here. Uh, Jose Armando Hernández Luna. No, not yet either. Diana Carolina Doñán Flamenco. Carito, Dianita, very good. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ricardo, Ricardo. Ahí está Ricardo, very good. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. It's not here. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. It's not here yet. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Ah, ok, Ricardo. I can, I can read what you're saying. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Ok, Ricardo, very good. Uh, Francisco is there, pero creo que se ha levantado. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Very good, thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Very good. Noemí Alice Estrada de Valle. Present teacher. Thank you. Uh, Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Present teacher. Thank you. Uh, Margarita Stephanie Mengibar Contreras. Present. Thank you. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Excellent. Very good. Thank you guys. So I hope uh, the rest of your classmates will join in. De hecho, okay. Azucena está entrando. Hi, Azu. Marito no lo llamé. No. Sí. Qué barbaridad, Mario. Mario Ernesto Merino Enrique. <laughs> Thank you, Thank you Mario. <laughs> sorry, I'm sorry. That's not, I mean, that was my fault. All right, very good, guys. Thank you. Okay, so today we begin Unit 2, all right, from your book, from your manual, all right? So if you have your book, can you please get it out, all right? Or have it ready there so I can, we can work with that right now. Francisco, hi, Francisco. Está doble ahorita, Francisco. 
o he was o de his. Francisco tiene dos. Okay. Voy a sentir que, sí, es que se me congeló la, la computadora, por eso. All right. <laughs> That's okay. Igual ya, le puse, la, ya le puse la asistencia, sí. no se preocupe. Igual que a Susana. Okay. Very thank good. You. Okay, guys, thank you. So let's go to um, unit two of your book. All right, so I'm going to show it to you right now. It's here. Uh, we're gonna, this is what we're going to be working on today. All right. Yeah, last week, Friday, we finished this. ¿Se recuerda que hicimos un repaso? Of negative no. statements, all right? Como que no, huele. We made a negative statement, a negative review, a review with using negative sentences and everything, all right? Now, today, we're going to be talking about something different. Solo que hay un micrófono abierto por ahí. Si lo podríamos cerrar, thank you. All right, so unit two, it says, I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace. ¿Se recuerda que la semana pasada hablábamos de time expressions? Yes? Hablamos de once a week, twice a day, every day, every, I don't know, every Monday. Esas se llamaban time expressions. ¿Se recuerdan de esas? Yes? All right, y se recuerdan la posición de ellas. Yes. Where where do you place those um prep, I mean expressions of uh, time at the beginning in the middle or at the end of your sentences? At the end. At the, at end. the end. Very good. Nice. Now we're going to talk about a uh, adverbs of frequency. All right. Siempre nos van a dar la pauta de la frecuencia que yo realizo o no una actividad. All right, so here we're not going to be talking about time expressions. We're going to be talking about adverbs of frequency, okay? Let's see. Vamos a, ya lo vamos a, a, a llevar acá para ver de qué se trata. We have the conversation. We have John and Anne. Se la leo primero y después vamos viendo. How, John, how often do you check your email? Every two hours. Es every, ya lo vimos. Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, that's the conversation here. Okay, si se, ve, si se fijan en negrita está how often. All right, y luego tenemos often, usually, always. All right, okay. so those are adverbs of frequency. Okay, ya vamos a empezar a ver de, eh, de todos los demás y dónde se colocan y todo eso. But first, I need someone to be John. And I need an. Necesito a one John and one Ann, please. Only John. one. Thank you. All right. Now who's going to be John? Um, Joan. I am. You are John or you're, you're Ann? All right. All right. I, I so, am. Yeah, I am Ann. All right. Very good. So can you start reading, please? Can you guys read the conversation? Yo soy Ann. ¿Quién es John? Oh, it doesn't matter. Noemi, can you, uh, Noe, can you be um, John? John? Uh-huh. Okay, okay. How often do you check your email? Every two hours. And two? Well, I try to check. It is uh, as often as I can, and uh, how often do you call your, cli your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call them first, first thing in the morning. I believe 
it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Yes. All right. <laughs> Very good. Thank you. All right. I need another John and I need another Anne. Very good. Uh, Noemi and Margarita. Very good. Someone Thank else? You. Me. All right. Uh, yo. Elsie. Elsie, you're John. Uh, yo puedo ser Anna. Anne. All right. Okay. So Diana, you're Anne, and Elsie, you're John. Very good. Thank you, ladies. How often do you check your email? Every every two hours. Hours. And you? Well, I try. ¿Cómo se dice, teacher? ¿Cómo se I try. Try. I well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. All right. Now, two boys. I need two boys. ¿Qué pasó con los chicos que nadie lee de los varones? That's not possible. Uh -huh. I know. Okay. All right. So, who's going to... It's lunes. Come on. John, John, John. <laughs> All right. So, I have a John who's going to be on. Or Robert. Ponga el otro nombre. No importa. Yo, teacher, puedo presentar. Ah, solo espere la candita. Sí, solo espéreme que aquí estos chicos están de tímidos ahora. Hoy vamos con dos varones Ay. y después candita. Oye. Okay. Ay. Ay, teacher. All Ay. right, very Ay, good. Ah, no, hoy todos quieren, oye, espérense. Hoy todos quieren. Ya, ya se desintimidaron. Ya, yeah. yeah, I know. A ver, ¿quién me dijo primero I'm going to be John? Ay, Ay. John. <laughs> All right, Irving, so you're John. Cesar, you can be on, Cesar. Come on. All right. That's okay. Aha. Uh -huh. How often do you check your email? Uh, every two hours, and you? Well, I try to check it. It is, but that picture. I try to check it. Check it. Uh -huh. Check it. It is often as I come. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check okay. their order. Do you call clients? Clients. Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them at the time. You are right. Very good. All right. A ver, how often do you check your email? Every two hours. The pronunciation is hours, all right, for everybody, okay? Every two hours. And you? Well, I try to check it. Acuérdese que les hemos eh, dicho que cuando usted vea un it aquí y un verbo antes de él mismo, una el sonido. Y diga check it. Read it. Put it. All right. Trate de unir el sonido para que no se oye, ta, para que no se escuche tan silabiado. Entonces, en lugar de escuchar, well, I try to, I try to check it as often as I can, decimos, well, I try to check it as often as I can. Se oye la diferencia, ¿verdad? Check it, all right? Yes. As often okay. as I can. And how often do you call your clients? I often uh, call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Lo primero que hago en la mañana es to call my, my clients. Uh, 
I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, so that's the conversation here. Okay, let's check this one here, guys. How often does Anne check her email? Do you remember how often does Anne check her email? Uh, every when, two every hours. Every two hours. Every two hours, Angie. All right, very good. So here, we va a poner Anne. Anne checks her email every two hours. Escriba así. Anne, o she, ¿verdad? Como usted guste. Anne checks her email every two hours. Yes? Ok. ¿Por qué el verbo va a ir con S? Por la regla de tercera persona. Afirmativo, ¿verdad? Presente simple por todo eso. How often does Anne check her email? She checks her email, bla, bla, bla. All right, very good. Number, Candy, ¿apuntó esa, esa respuesta, Candy? No la apuntó, Candy. No, teacher, no. Qué barbaridad, Candy. A ver, no, escriba ahí. Anne, escriba ahí su respuesta en su librito o en su cuaderno, donde usted gusta apuntar. Anne. Ah, ahorita, teacher. Ajá, Candy, la de. Sí. Anne. Checks. Check. Con este. Uh -huh. Checks, Candy. Checks. Checks. Al final. Uh -huh. Checks. Uh -huh. Sí, con, uh -huh. Her email. He. Her email. Así en la palabrita que está aquí, mire. Email. Señame la. Señame. Perdón, señáleme la. Aquí está. Se en, azul. <ríe> en blue, ve, aquí está. No veo la flechita por ahí. Es que está en azulito. En la misma pregunta. En la ah, misma pregunta, Candita. Ah, ya, ya, la ya. última palabra de la pregunta. Ah, ya, ya. Every two hours, ¿ok? Aquí, aquí está arriba en la conversación, Candy. Every two hours. Ok, a ver, mm. en lo que Candy termina de copiar ahí. Why is it important to check the email every day? Eso no lo dice precisamente ahí, pero why do you think it's important to check emails every day? Because uh, it's important contact to have contact with clients. Excellent, because it is important to have contact with the clients. Teacher presente. Who's that? Jamilet. So here we have, guys. This, lo que está aquí en esta página, es lo mismo que ya los voy a llevar a, a ver en la presentación de PowerPoint. These, estos, these ones aquí, estos que están en medio, se llaman adverbs of frequency, all right? ¿Por qué son adverbs of frequency? Because they tell you how frequent or how often you do an activity, okay? No, quiero que vean la, el, los adverbios de frecuencia acá y luego vamos a ver su porcentaje. Number one is always, all right? Always. Esa es la pronunciación. Number two, usually. Number three, normally. Number four, often. Number five, sometimes. sometimes. Okay, sometimes. Very good. Sometimes. Number six, occasionally. 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 Okay, okay, Excellent. Very good. Next one is seldom. Seldom. Seldom, yes. Next one is hardly ever. Hardly, hardly ever. ever. Oh, puede decir rarely. Rarely? Yes. All right. Rarely. ¿Se puede repetir esa palabra? Por favor. Uh, hardly ever o la otra? Esa. Hardly ever. Hardly ever. Hardly, hardly ever. Como hardly quit. 
<laughs> Hardly <laughs> ever. Yeah. Luego tenemos rarely. And then last, we have never. Okay? Obviamente, más de alguna de estas ya lo hemos escuchado, especialmente los extremos. Yes. Always, cuando usted dice always, dice, ajá, hay una canción de Bon Jovi así bien viejita. Es always, right? Se llama always, all right? So that's these, how, cuando usted dice how often, por ejemplo, how often do you, um, do you come to English class? Y nunca falta, usted diga, I always come to English class. Or I always connect, okay? Entonces, el porcentaje de always va a ser 100, siempre. Este no va a cambiar nunca. All right, 100 is 100. Usted dice, I'm, I am always in English class Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, always. Hay huracán o no. I'm always in the English class. All right. Okay. All right. Then we have, y luego vamos a ir bajando en la escala. Okay, y ojo. Depende de la teoría, digamos, o el re, o, mm, la información que usted busque, los porcentajes varían un poco. Entonces, no es que usted diga, ¡Eh! usually es el 90% y no lo puedo bajar de ahí. No, podríamos jugar del 85 al 95, hasta el 99 si quieren. Ahora, entonces, no se aflija si de repente en la presentación que yo les voy a mostrar, eh, usually ya no dice 90%, sino que 95. Y se va a contrariar por eso. No, es, ese porcentaje es como aproximado, all right? Lo que sí no es, es un 100%, all right? Eso sí, no. So, all, I mean, always sí, ese nunca va a cambiar. Ese en cualquier teoría, cualquier información que usted busque, always siempre le va a tirar 100%, ¿ok? Los demás van a fluctuar y never tampoco. Ni always ni never, esos son los extremos. Always is 100% and never is 0%, always. All right, ese no va a cambiar. Usually we talk about 90%, so like approximately. Normally we have 80%, all right? So igual, fluctúan esos porcentajes. Often, que es como seguido, all right, is an 80%. Then we have, I mean 70%. Then we have sometimes, that's 50%, half. It's half, okay, 50%. Then we have occasionally, it's like a 30%, ocasionalmente, igual que seldom, seldom es allá, de vez en cuando. Hardly ever y rarely es casi nunca o rara vez. Entonces ya estamos hablando de un 5% y eso ya nos lleva al never. Ya van a ver en otros lugares y creo que en la mía que les voy a presentar dice almost never que es casi nunca o rara vez, entonces también jugamos con ese mismo. Entonces, no, digamos que um, hay un par más de adverbios, pero juega con los significados muy parecidos, ¿ok? Yes. Ahora, number one, a ver, eh, a ver, Patty, regáleme lo que dice aquí, solo la oración, Patty, please. Hola, um, I'll always get up at five o'clock. I always get up at five o'clock. Very good. Jamilet, number two. No. Jamilet, number two. Yes, teacher. He usually drives to work. He usually drives to work. Drives to work. Sí. Drives to work. Very good. Werner, number three. Werner? Dígame, teacher. Number three, Werner. Can you read number three, please? Tengo problemas técnicos aquí, teacher. No estoy tratándolo de solucionar. Ah, ok, um, Werner, no se preocupe. Es que cambié computadora y, y tengo problemas. Ah, ok, Irving, number three, Irving. That's ok, Werner. She normally checks her email. Very good. Nice, Irving. Very good. Elsie, number four. I often have breakfast at work. Very good. Mario, can you do the other one, please, with sometimes? She 
she sometimes uses the micro microwave. She sometimes uses the microwave. Very good. All right, Marcos Giovanni, can you read the other one? I occasionally work overtime. Okay, I occasionally okay. work over time. Very good. All right, Andres Giovanni. Uh, thank you. All right, Andres Giovanni, can you read we? We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. Very good. All right, Werner, can you do he? We, no, uh, he. He. Rally has conference. He rarely, uh, rarely, he rarely has conference. Has conference. All right, very good. All right, and Edgar, the last one. Um, Edgar, the last one. Uh, teacher, uh, excuse, excuse me, uh, es el, el, el último. Yes, Edgar, please. Uh, uh, I never get I never get late to work. Excellent. I never get late to work. Never, never, never. All right. Very good. So if you notice, this is how we make sentences. Okay. Obviamente, si se fija, todas las oraciones están en uh, presente simple afirmativo. Okay. So here we have. And this is como la estructura que vamos a usar. Subject, adverb of frequency, the verb, and then the complement. Okay, so that is the structure we're going to use here. All right, subject, adverb of frequency, and then the verb. Y con eso vamos a estar jugando acá. Do you have any questions? Así nomás, do you have any questions about this or not? Teacher, cuando yes. habla de, lo, de los porcentajes, sí. se refiere al uh, número de frecuencia o de veces que es utilizado ese adverbio. No, es la, el número de, o, o la frecuencia con lo que usted realiza una actividad, Edgar. Ah, ok. Ok. okay. Entonces, le damos un porcentaje para que usted, digamos, usted quiere decir a ah, veces, teacher, o some, usted quiere usar sometimes, sometimes I, I don't know. I go to church, ok? Entonces, para que usted se ubique que sometimes es como un 50% de, 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 lo, de la frecuencia o de que tan seguido usted va a la iglesia, por decir algo. Y ya no me ocupa expresión de tiempo, sino que ya me dice un adverbio de frecuencia, a veces. All right? Ok. Ok, very good. Ok, any other question? Uh... Como dijo teacher que se iba a componer la oración. Ah, ok. Ya lo vamos a ver. Ah, José Armando, hello. Very good. Ok, ahorita lo vemos. Hi, José. Very good. All right. Ahorita lo vemos aquí. Um, de hecho, en la presentación de ahora. Ok, solo déjeme ver una cosa. Ok, solo vamos a ver esto acá, solo porque después lo vamos a necesitar y eso ya lo hemos visto. All right, watch TV, go to the movies, like Cinemark or whatever, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sports, spend time with family, <clears throat> Go out with friends and study. Solo que hay un, hay un micrófono abierto por ahí. No sé si me ayudan. Thank you. All right. Please don't forget to turn it off. All right. So here we have. These are free time activities. De la, las actividades por lo general que hacemos cuando no tenemos que trabajar. All right. So these are like free time activities. ¿Por qué les presento esto? Porque después más adelante vamos a hacer oraciones usando estas activities. Acompañados de los adverbs of frequency. Okay, so that's why we have them here. Ahora, here we have, guys, adverbs of frequency. How often, all right, tenemos eh, adverbs of frequency. How often do you go to the cinema? Sometimes, puedo decir sometimes, puedo decir once a month, all right. Ahora, esta de abajo no es un adverbio de frecuencia, es una time expression. All right, pero aquí ya tenemos las dos porque a partir de ahora usted va a saber qué son las time expressions que se vieron la semana pasada y qué son los adverbs of frequency that we're studying today, okay? 
So here, la, la, la um, pregunta con la que nos vamos a regir es how often. All right, how often do el, el resto de la pregunta para poder contestarla. How often. Eh, cuando usted vea how often, usted tiene que saber o que puede usar un adverbio de frecuencia o una expresión de tiempo, all right, para que usted poder contestar. Ok, here. Adverse of frequency, mire esto que dice aquí. Adverse of frequency, answer the questions how often or how frequently, all right? So we have how often, how frequently, okay? They tell us how often somebody does something. Entonces cuando usted vea how often, usted dice, ah, bueno, esos son adverbios de frecuencia o expresiones de tiempo. Y lo que nos están queriendo preguntar es que tan seguido usted realiza o no una actividad X, all right? Let's go here. Aquí están los mismos, si se fija, están prácticamente the same. Always, usually, normally, or generally. You can say often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Y acá, Marcos, está la estructura. Subject plus adverb plus verb. All right? So you say, Daniel always passes his exams. All right? So this is it. Así es la estructura que vamos a usar cuando tenemos un verbo en presente simple. Daniel always passes. Mira aquí, passes. ¿Por qué? Porque tenemos a Daniel. All right? That's why. Passes his exams. Ahora bien, tenemos eh, oraciones usando el verbo be. Miren la posición de acá. Aquí tenemos subject plus adverb. All right? Mientras que aquí vamos a tener subject plus be plus adverb. Cosa que quiere decir que usted no va a decir he always is happy. Va a decir he's always happy. All right? Ve la diferencia entre, entre estas dos oraciones. La del um, verb. Esta de acá y esta de acá. ¿Logramos ver la diferencia? ¿Ya? Que ponemos el verbo be. Ajá. Y el adverbio, ¿no? La primera oración va en medio y en la última va al final. Very good. All right. El adverbio, de, el adverbio de, de frecuencia ¿Sí? va después del verbo to be, cuando Exacto. se utiliza uh -huh. ese verbo. Pero right. en las oraciones norm, eh, de presente simple, va antes del verbo. Exactamente. All right. That's the position. Subject, adverb, plus verb. All right. That's, that's how it should be. Any questions so far? Eh, Marcos, ¿le queda claro cómo vamos a estructurarla? Sí, sí, sí. Teacher. La regla que yes. está ahí. Sí. ¿Sí? Ahora, pre pregunto, este, eh, como usted bien lo decía, ¿verdad? Always, sí. en este caso no cambió, ¿verdad? Es el sí, no. 100%. Uh -huh. ¿Qué pasa si, hubiese, si en, la, en lugar de poner always, hubiéramos tomado eh, seldom? Nada. Es nada más la, la frecuencia con lo que usted realiza X actividad. Ok. All right. Okay. Ahí es lo que usted quiere decir. Si usted me dice always, yo entiendo que usted hace esa actividad sí. siempre. Ok. Pero si usted me dice seldom, yo digo, bueno, allá de vez en cuando lo hace. All right. Entonces depende eh, estrictamente de lo que usted quiere decir, ¿verdad? De la frecuencia con la que usted realiza X actividad. ¿Ya? Y cuando usamos un adverbio de tiempo, siempre va a ser después de, de, el de frecuencia. ¿Perdone, Marcos? O consulta, pregunta. Sí, 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 Por ejemplo, dígame. si dentro de una oración usamos ah. un adverbio de tiempo, eh, ¿sería antes o después de uno de frecuencia? Eh, estos son los adverbios de frecuencia, Marcos. Uh -huh. Y las otras que vimos la semana pasada son expresiones de tiempo. Ese, perdón, expresiones de tiempo. Ajá, ajá. Se, se utilizarían igual este, después del, del, de frecuencia. 
acuérdense que, que creo que le entiendo, eh, acuérdense que las, las expresiones de tiempo siempre van a ir al final de su oración, siempre. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ah, okay. si yo digo, Daniel passes his exams every semester, uh -huh. all right? entonces, every semester es mi, mi expresión de tiempo, y va al final sí. de mi oración. ¿Qué quiere decir? Que siempre los pasa. Entonces, tenemos como dos formas de decir la, la misma idea, digamos, Marcos. ¿verdad? Por ah, ejemplo, okay. usted me dice, teacher, yo voy al gimnasio todos los días. I go to the gym every day. En otras palabras, siempre va. Entonces, uh -huh. también me puede decir, teacher, I always go to the gym. Entonces, yo entiendo que usted va todos los días y va siempre. ¿Ya? Entonces, ah, tenemos okay. como dos formas de, de expresar, digamos, la misma idea, solo que en una ocupo adverbios de frecuencia, que son estos, y en otras ocupo expresiones de tiempo, tiempo, que son los, las otras, y que esas van al final. ¿Ok? Ok. Very good. Good question. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más con otra pregunta? No. All right. Veamos aquí entonces. Igual, acá hay otra. Si se fija, aquí cambia. Usually, acá lo teníamos con un 90% y acá usted lo va a ver con un 85%. No se preocupe, es como en ese, la, en ese margen de porcentaje, ¿all right? Acá, ah, quiero ver, ya, yeah, el, el sometimes tampoco cambia. Donde es always, sometimes y never, eso sí se mantiene su porcentaje, always is 100%, sometimes is a 50%, and never is 0%. Always. Eso no va a cambiar nunca. Los demás pueden ir fluctuando en, el, en ese margen de porcentaje. ¿Ok? All right. Very good. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer la primera actividad. Hágame un favor. Tómenle foto a esto. Ok. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Azu. Yo le voy a preguntar, viendo este dibujito, ¿ok? Yo voy a escoger cuatro imágenes y luego Azucena va a escoger otras cuatro. Y quiero que lo escriban para que practiquen su spelling. A ver, yo le voy a preguntar. Primero la voy a escribir y luego se la voy a, le voy a realizar la pregunta. Le voy a decir a Azucena, how often? Todas las preguntas van a ir con how often, ¿all right? Porque eso me indica que yo necesito saber o quiero saber la frecuencia con la que Azucena, en este caso, realiza X actividad. Yo le voy a decir, Asu, how often do you listen to music? All right. Y Azucena me va a decir, I, y depende de qué tan frecuente, digamos que ella siempre escucha música. I always listen to music. Okay. Then I do question number two. I will say, Azucena, how often do you read? Y Azucena me va a decir, I sometimes read a book. All right. Entonces, va a depender realmente, piense, eh, en ¿Qué tan frecuente usted realiza estas actividades que están acá? Y si de verdad nunca la hace, pues diga, never. All right, you say, I never read a book. ¿Ok? Entonces, voy a preguntarle, cuatro, voy a hacer cuatro questions yo. How often, y usando cualquiera de estas actividades, Azucena me contesta. All right, y luego Azucena me va a preguntar, Jessica, how often do you play video games? Si realmente ella me hiciera esa pregunta y le dijera, Azucena, I never play video games. Never. All right. You understand? ¿Entendemos lo que vamos yeah. a hacer? Yes. Super. Yes. All right. Very good. So let's go to the groups. All right. So we have, a ver, creo que un grupo de tres participantes. No importa. Ustedes, um, you can uh, take turns. Okay. There you go. Dianita. Hi, Diana.
often do you do you how often do you do you mm -hmm. go shopping go shopping shopping go shopping 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 ahí podría ser usually ¿eh? próspero ya yeah. Okay. Usually, la okay. respuesta. La respuesta sería I, porque I, la pregunta va a ¿ah? I. Eh, podría ser I Augusto. Eh, I, usually, I, I, y Augusto no iría al final. No, sí, va al final. Aquí tiene que decir I en shopping. En la otra respuesta. En esta tendría que decir I shopping. I shopping. I shopping. Uh -huh. Sí, ajá. Uh -huh. Al shopping. Ajá, ¿cuál sería la frecuencia del adverbio? Siempre, pero solo chateando. Ah, al shopping. Always. 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 Hola, hola. Noé, hola. Edgar, Anpro, Ana Augusto, ¿a dónde van a colocar el adverbio de frecuencia? Oh, ¿Al principio? No, no, no. De acuerdo a la estructura. Ajá. Primero va okay. este. El, el sujeto. Ah, el, el sujeto, ¿verdad? Uh -huh. O sea... Ajá. Ajá. Este... Ah, sí, hay, correcto, hay. Hay, hay. Uh -huh. hay, luego, hay, hay luego el... el... Oh. <risa> ok, hoy sí. Hay las eh, disculpas de la, del ruido ese. No importa, okay. no se preocupe. No podemos contestarlo, teacher. I shopping always. I always go shopping. Ah, oh. oh, primero va el always. Sí, acuérdese que la estructura dice sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Ah. I always go I, shopping. I always go Adverbio de frecuencia. ¿Y qué otro dijo, teacher? Es sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia. ¿Qué sería hay, verdad, teacher? El verbo. Entonces, ¿Eh, ¿Perdona, sería... Augusto? El, el sujeto sería hay. Sí, claro. Sí. O puedes, ah, ahora, sí. ustedes, ni Noemí Correcto. ni Edgar son, a, son Augusto. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si usted los... O he. O he, sí. Entonces, sería he always... Always. Shopping. Sí. Pero necesito el verbo. Shopping no es verbo. Sí, correcto. Go. Go, go, yeah. always. go shopping. Ah. I go. go shopping. shopping. I always go shopping. Go shopping. I always, I always go shopping. Always. I go shopping I always. always. Go shopping. No. I always no, go shopping. Always. Or uh -huh. he always goes shopping. Go shopping. Es que en la, en la primera pusimos el sujeto, eh, el adverbio de frecuencia y el, y el verbo. Uh -huh. Y por último el complemento, ¿verdad? How often? Ahí sí. How often, pero pone tiene, no es. Eh? Tiene que poner do you, ¿verdad? Eso no lo pierda. How often do you watch TV? Excellent. How often do you watch TV? Ajá. Uh -huh. Y el responder sería I watch TV seldom. No, I seldom watch TV. Acuérdese que va sujeto, ah. adverbio, verbo. Uh -huh. Ok. Entonces, no, no, revés. tranqui. Ajá. I seldom watch TV. Watch TV. Esa es la forma correcta. Y la, y, la, y la siguiente forma que contestamos, Noemi never watch TV. Noemi never, ajá, uh -huh. Noemi never watches TV. Watches, watches. Ajá, uh -huh. por tercera persona. Watches TV. Watches TV. Okay. Uh -huh. y, 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 y está bien así, ¿verdad? Ah, entonces quiere decir que nos equivocamos en el, en el hecho de que el adverbio tendría que haber ido después del, del sujeto, ¿verdad? Del sujeto. Right, yes. El sujeto uh -huh. plus uh, el adverbio y plus el eh, verbo. Uh -huh. okay. mm. Mm. 
you always go shopping. Eh, Próspero. Hola. Sería Próspero. Sería always. Sería el, el sujeto más plus B plus adverbio. Uh -huh. Sería Noemi, Noemi, always, 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 watch TV, always, go shopping, así sería, estaría always. bien así, la, estaría bien así la oración, teacher, diga, Noemi, diga. O, Noemi, always, always, Go goes shopping. Yes, Noemi always goes shopping. Yes. Okay, goes shopping porque es la tercera persona y así se está bien contestado. Mm -hmm, that's right. Noemi always goes shopping. Mm -hmm. Noemi siempre va a siempre siempre va va de compras. De shopping, oh, okay. de paseo, ¿no? mm -hmm. Ya cuando shopping es de compra, ¿verdad, teacher? Ya. Yeah. 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 Okay. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. Okay. How often do you play video, video or videos? Video. Video games. Video games. Video games. Okay. How often? Uy, están llegando los vientos aquí. Often. Really, no, eh? Do you play video games? ¿Cómo video es, games. perdón? Okay, how often do you play video games? How often? Mm -hmm. Do you play video games? Do you play mm -hmm. video games? Mm -hmm. Video games. Play. Podemos ponerle. How often do you play he, he sometimes. Sometimes. He sometimes. Eh, sometimes. Sometimes. Yeah. Play. Plays, ¿verdad, teacher? Dígame otra ah, no. vez. He, he sometimes plays video games. Play, he sometimes plays video games. Ok. He, he sometimes plays. Video plays, games. Plays, video game. plays, ¿verdad? Plays. Porque es tercera, yes, tercera yes. persona. Plays video game. game. That's right. Okay. Augusto, Ana Edgar. No. Yeah. Okay. Okay. ok. Y si ya lo dijéramos para, para una persona en particular, tercera persona, diríamos, por ejemplo, a uh, Edgar um, sometimes plays, Play. plays, plays video games, ¿verdad? Plays, ajá. Uh -huh. Ok. Sometimes plays video game. Okay. Video games. Qué feo se ve el plays con el latina. Sí. <risa> no, ¿y eso qué está haciendo Noé? No, no, en mí no lo pongas. Qué desorden, Noé. Pero se ve feo. Ajá. Y por eso dije, no, te tienes que corregir lo que tú dices. No, that's okay. Ok. Vaya, ¿ahora cuál vamos? Number four. Eh, how often do you listen, listen to music? O oh, bueno, es como el que usted quiere escoger. Ah, sí, podría ser listen to, to music. Uh -huh. How often, how often Do you listen to music? Music, okay. To music. Mm -hmm. This is Seria. Uh, I. 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 Uh, I listen. I Seria. I uh, listen. No, 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 ahí viene. No, que viene. Sería aquí porque como ay, no ay. soy yo, sino que es sí. él. Sería ajá, aquí. ajá. 
Bají, sí que le pueden poner. El... Sí. Usually. Usually, sí, usually. Ah. Usually. 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 Listen. 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 Sería listen. Listen, listen, sí, listen, 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 Okay, okay. O sea que aquí... So decimos to the music, Augusto, es como bien traducido. Uh -huh. Ok. A la música, ¿verdad? O le escucha uh -huh. a la música. Ajá. Ok. O sea que la primera pregunta se puede poner, listen to the music, y en la respuesta puede ir cualquiera de estas frecuencias. Sí, ¿sí? ahí va a depender uh -huh. en, no, de la frecuencia en la que usted realice esa actividad. Uh -huh. Sí. Ok. Las primeras son preguntas, ¿verdad? Yes. Yeah. Yeah. Teacher, teacher en, la, en, en la respuesta que pusimos, yeah. eh, siempre eh, necesariamente tiene que ir he is o solamente con he, he usually. Sí, porque acuérdense que estamos, eh, por ejemplo, de listen to music. Listen es un verbo de acción, Edgar. Entonces sí. no puedo llevar el is. Ah, okay. Yo le puedo decir, por ejemplo, how often, ah, no sé, um, ¿qué, tan, ¿qué tan seguido usted entra tarde a clase? Por decirle algo, how often are you late for class? Y usted me dice, I am never late for class. Ahí sí ocupo el am. Um, Pero um, si dentro de la pregunta va el verbo to be, de lo contrario va a ser con verbos de acción. ¿Verdad? Listen to music, or shopping, read. Play video games, uh, sleep. Okay. Okay. Y entonces sería aquí Edgar. No sé qué se dio en Denis Kedel. No sé si se hace porque tienes tal vez tenía un La segunda sería Prospero, usually. Usually, eh, list, listings to music. Listen to music. Mm -hmm. Listings to music. Okay. Yeah, correct. Okay. Number five. How often? How often? Do you do you do you read? Read. Okay. Do you read? Okay. Uh, she, she, she how often, but okay. okay. Eh, sería often. A menudo. I often to you to the ribbon. I. Teacher. Mi perro está asustado. Lo voy a llevar. To the ribbon. Okay. Okay. No. I often to the ribbon. No, no puedo decir I often do you read. No. No. No, com Ajá, no combina no. la pregunta con la respuesta, ¿verdad? Así es. Excelente, Edgar. Yeah, mm -hmm. Sí, te tenía que decir I often I often read nada más. I often read, yeah, muy bien. Yeah. Ahora si quisiéramos contestarlo con, eh, con Noemi, diría Noemi, Noemi, uh -huh. often read, como es tercera persona, often reads, ¿verdad? 
Ya. Yeah. Noemi often reads. Nada más. Así. Así sería. Ok. Next. Hagamos una Así. más y luego vamos a, a la, la... Regresamos al grupo principal para tomar la segunda asistencia, ¿ok? Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Uh, how often do you surf, surf, surf the internet? Surf, uh -huh, sí, sí, sí. surf the internet. ¿Cómo sería entonces ahí? Uh, I. Sería I. Eh, ahí sería, sería usually o sería. Usually. 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 O, ocasional, usually. ocasional aquí también, ¿verdad? Uh -huh. A ver, sí. yo usually podemos usually. usar. Usually. I usually. Uh, I uh, uh, usually sur, 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 sur the internet. The internet. Yes. Uh -huh. Sur the internet. The internet. Sur, mm -hmm. sur the internet. The internet. Ok. Y este. La otra respuesta. Próspero. Sur. Próspero. Usually. 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 Sure, sure, ajá, sería sure internet. No, porque como es tercera persona, aquí tendría que ah. ser. So, eh, prospero, eh, surfs. Eh, surfs. Surfs. Ajá, ¿verdad? Surfs. Surfs, Eva. Ajá. Surfs, internet. Pero, pero usual surfs, the internet. Internet. Sí, the eh, internet. Teacher, el surf yeah. se, entiende, se entiende como eh, navegar o qué, algo así. Ajá, ¿Navegar? sí. ¿Navegar? Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, la siguiente respuesta sería, Prospero usually surfs the internet. Surf. Mm -hmm. Ok. Bueno, una, no sé si quieren, quieren hacer una más o qué, o no, o ya. Hagan una más si quieren en lo que yo salgo de aquí y ya regresamos a los grupos. Todavía no alcanzan a hacer una más. Ok. How often? Ay, Azucena. Ay, teacher, perdón que se me apagó el teléfono. <ríe> no, 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 no se preocupe. Ahorita vienen los chicos ya para acá. Very good. All right, let's see. So, um, Elsie, ¿a quién le preguntó? Hola. Ah, Margarita. All right. ¿Qué pasó, Marito? Eh, necesito salir unos 20 minutos. ¿Qué? Eh, Mario. Es que pedí comida y la debo ir a traer. Marito. Pues, pues, que sean dos minutos. Sí, vuelvo. <laughs> All right, Elsie, let's see. Ah, pero espere, Mario. Ay, Mario, es okay. That's okay. Fíjense que a pasar asistencia voy, no se vaya, ahorita. <laughs> Mario, ¿qué le pasa? Solo diga present. <laughs> Patricia Saray Morán de Cerritos. Gracias, <laughs> teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Sigfredo López Montoya. Irving, Irving. Present teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. 
Jose Armando Hernández Luna. Present teacher. Eh, Diana Carolina Doñal Flamenco. Ricardo, Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Thank you. Uh, Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Thank you, César. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Werner. All right. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alicia um, Estrada de Valle. Present teacher. Very good. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Annette de María Ramírez Navarro. Present teacher. Very good. Okay, Elsita, me estaba diciendo. ¿A quién le preguntó? A Margarita. All right, so, uh, hágale la pregunta a Margarita, cualquiera de las cuatro que le hizo. All right, and then when okay. you finish, Margarita, you ask her. Okay. Okay, how often do you go to the movies, Margarita? I go to the movie occasionally. Ah, uh, sorry. I go to I the movies. I occasionally... Uh -huh. <laughs> go to the movie uh, a week. Say it again, Margarita. I usually uh -huh. I usually go to the movie once a week. Ah, okay, usted está combinando el adverbio de frecuencia con las expresiones de tiempo. Ajá. Uh -huh. All right, okay. El, el, en lugar de dejarla solo con abrevio de frecuencia. So you Correct. combine both. Okay, that's okay. All right, if you understand how to do Está it, bien. that's okay. Yeah, mm -hmm. si usted entiende cómo no, hacerlo, no es no ilógica problema. la respuesta. No, no, de hecho no. Lo que pasa okay. es que ahorita estamos como yendo paso a paso para después llegar a esa combinación. But if you already know ah. it, that's fine. Margarita, no, that's okay, Margarita. A ver, Margarita, okay. now you ask Elsie. No, no hay problema. It's okay, that's good. Okay. Elsie, how often... Do you listen to music? I usually listen to music. Okay, very good. All right. Uh, let me see. Werner, ¿a quién le pregunto Werner? Uh, a Mar Mario. <laughs> Yo creo que ese es Mario. De Mario. <laughs> sí, pero ahorita no está Marito. Ya va a regresar. A ver. Um, yeah. Bueno, pregúntele a Noé. Oh. No, eh. Ok. <laughs> Voy con no, eh. Este, no, eh. How often do you go out with friends? How often do you go out with friends? Oh, my goodness. What? <laughs> How often do you go out with friends? De las últimas, de las últimas. De las últimas. Entonces, yo le tengo que contestar. Uh, I... Never. Oh, ok. Si nunca sale I con never? sus amigos. No. <laughs> All right. Salgo. So, I never... I never... Termine la oración. I never... Ahorita voy. I never... Go out with with friends. Excellent. I never go out with friends. Very good. Uh, los compañeritos que tienen las cámaras apagadas, si me hacen el favor, please, 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 de encenderlas. Gracias. Thank you. All right. Perdón, <laughs> <laughs> solo fui a trabajar. No, no importa, no. Tranquila, Elsie. Ya, ya está. Very good. Thank you. All right. Uh, let me see. Jose Armando, who did you ask? Jose Armando. I work uh, with Irving. All right, so ask Irving one question, please. How often do you watch TV, Irving? I watch 
Repeat me. How often do you watch TV? I usually watch TV. Watch TV. I usually watch TV. All right. Very good. All right. Let's see. Irving, can you ask a question to the Anita? It's okay. Diana. Mm -hmm. How often do you play an instrument? An instrument. Oh, very good. An instrument. Um, I never. <laughs> Okay, play I never play. Instrument. Okay, I never play an instrument. All right, very good. And the last one, let's see. Ricardo Carrillo, who did you work with? Aquí le pregunto a Ricardo. I ask uh, Cesar. Oh, all right, very good. Okay, so Cesar, get ready. Ask the question, Ricardo, please. Okay. Yeah. How often read a book? How often do you read Cesar. a book? Uh huh. I sometimes read the book. Okay. Sometimes. In the afternoon. Oh, all right. Very good. All right. How many questions? Only one. Ah, okay. All right. Very good. Okay. Nice. So, aquí es de recordar, compañeritos, que cuando usamos los adverbios de frecuencia, siempre los vamos a usar después del sujeto, cuando hablamos de verbos de acción. Todos los que de las, las, las imágenes que teníamos ahí, surf the internet, read, go out with friends, go shopping. Eh, Dígaleme unas más que estaban ahí en la foto. Play, Play an instrument. instrument. Play an Spend instrument. Spend time with family. Spend time with family. Read, ajá. Uh -huh. Go shopping. Go shopping. shopping. Surf All right. Go to the movie. Go to the movie. Surf the internet. Todo es excelente. Play sports. Todos esos son verbos de acción. Entonces, mi estructura. Va a ser subject plus adverbo frequency plus the verb, ¿ok? Como estamos hablando en, te, en presente simple y yo digo, por ejemplo, o a ver, si yo tengo la oración, uh, Irving, usually, uh, vamos a ver, eh, le voy a decir dos oraciones y ustedes díganme cuál es la correcta. Irving, usually, uh, is study English or Irving usually studies English? Number one or number two? Number two. All right, number Margarita two. is number two. Francisco number, is number two. And the number other? Two. Number right. two. Number okay. two. Okay. Everybody number says two. number two? Yes. Number two. Yes. yes. Por yes. A ver, a ver, por qué, Werner? Por qué sería Irving usually studies English y no... Uh, Irving usually study oh, English. Porque estamos haciendo una, eh, ¿cómo se llama? Una afirmación y okay. se coloca la S en el, en, en el verbo, sería. Ah, en study, el verbo, study. exacto. Correcto. Porque estamos hablando de quién. Presente simple, estamos hablando de él. De él, all right, de él o de él. De tercera persona. De tercera persona singular. Entonces, thank you, Werner. Entonces, esa regla no la pierdo. Okay, aunque yo esté usando un adverbio de frecuencia, yo necesito decir Marcos, always, I don't know, trains, eh, people, all right? Or I say, Patty, uh, usually, uh, I don't know, goes shopping. Diana sometimes, I don't know, Diana sometimes, I don't know, uh, gets angry, all right? So whatever you're going to say, okay, you have to say it with the S on the verb, okay? So that's what you have to do, always, 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 okay? Preguntas hasta ahorita. Acuérdese que la pregunta, cuando usted le hace la pregunta a alguien es, how often do you? Si estamos hablando directamente, por ejemplo, usted y yo, me diría, Jessica, how often do you, I don't know, um, go to the supermarket, all right? Or how often do you read a book? Siempre va a ser, how often do you, all right? Y la respuesta va a ser, I, el adverbio de frecuencia, de qué tan frecuente hago algo o no. Voy a compartir pantalla acá, dígame. 
Tengo una pregunta. Yo estaba sí, trabajando con Cecilia. Bueno, nos preguntamos ambos. Sí. Eh, cuando usted nos había puesto en, los, en las reglas usando el verbo be, sí. eh, en este caso, ¿la pregunta siempre sería igual o cambiaría? La pregunta siempre va a ser estructurada, Marcos, con how often, how often, eso sí. A ver, eh, Werner. Werner. Dígame, teacher. No. What are you doing? No, no, great right. for me, great for me. All right. Ok, so, Marcos, a ver, es que este niño desconcentra de repente. A ver, Marcos, cuando hablamos de eh, how often puedo usarlo, ya sea con el verbo be o no, pero la, la pregunta va a variar porque va a usar dentro de la pregunta el verbo be. Mm -hmm. All right. Entonces, por ejemplo, le digo, solo que hay un micrófono bien abierto y hace como mucho ruido. All right. So, how often, por ejemplo, le digo, I don't know, how often, ¿a qué tan seguido se cansa? All right. How often are you tired? Entonces, ya mi pregunta cambia a usar el verbo to be para que usted me diga, I am, I don't know, I am sometimes tired. All right. Entonces, ya no va a decir do you para que usted, para que, no me va a poder contestar con el verbo be si dentro de mi pregunta estoy diciendo tú. Ah, All right. Okay. Tiene que ir igual. La pregunta debería de ir con el verbo be para que su respuesta pueda usar el verbo be. Okay. All right. Yes. Okay. Very good. Any other questions? Una pregunta más. Este, anteriormente, antes de irnos a la, la, al grupo, usted sí. dijo que podíamos usar how frequently. How frequently, Esta. yes. También. Lo que pasa, Diana, es que how often es mucho más usada o más ah, comúnmente okay. usada que la otra. Pero usted puede perfectamente decirme, Jessica, how frequently do you go to the gym? But we usually use how often, Diana. All right? Pero las dos quieren decir lo mismo. All right? But usually we use how often. ¿Ya? Perfecto. Ok, vamos a continuar acá. Teacher, ¿y si, lo, y si la pregunta la hiciera para sobre varias personas, Ajá. diría, por ejemplo, how often do, do they, do they, do they yes. watch, watch TV? Very good, Edgar. Super. Very nice. Yes, how often do they watch TV? Do they watch, y estoy hablando right. de, 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 de ellos. De ellos o de ellas. Ajá. O de ellos, sí. Right. Entonces, en su respuesta usted me diría, they uh, hardly ever watch TV. All right. Uh -huh. Very good. Ahí entonces puede también cambiar. podría, entonces ¿Sí? también podría utilizar how often does. Sí, claro, porque, si exacto, ella, sí, él, exactamente, si usted, por ejemplo, conoce a, a, a José Armando, en el caso que trabajan juntos, por decir algo, entonces yo le digo, Irving, how often does José, um, I don't know, how often does José play basketball? Y usted como lo conoce, me dice, ah, he always plays basketball, always, Jessica, all right? Or no, you know what, he never plays basketball, he doesn't like it, all right? Entonces, puede ser usado con cualquier sujeto, respetando el auxiliar que le corresponde. All right, yes? Okay. Very good. Okay, any, more, any other question? No? All right, seguimos entonces, cualquier cosa igual, preguntamos acá, solo déjeme llevar acá. A ver. Alright, permítame, solo quiero llevarlos algo aquí. A ver. Eh, vamos a irnos acá. Ok, entonces decimos esto aquí, nada más como para recordar. Adverse of frequency. We often use the present simple with adverse of frequency. Alright, mire acá. Dentro de la misma teoría estamos usando un, ver un adverbio de frecuencia. We often, nosotros... Por lo general, usamos el presente simple con los adverbios de qué? ¿De qué son los adverbios? De frecuencia. All right. So we often use the present simple with adverbs of frequency. For example, never, never hardly never, ever, ever, usually, usually sometimes, sometimes, often, often always. always. Y todos los otros, ¿verdad? We use hardly we ever. Hardly ever. Continue, Mario, yes. I mean, Cesar, continue, continue reading. We use, uh -huh, that's okay. <laughs> we use hardly ever and never with positive. Positive. Uh, positive. No, positive. 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 Mm -hmm. Not negative. 
Negative verb. Yes, excellent. All right. So, a pesar de que Harry ever comes uh -huh, to dele, dele. my par parties, uh -huh. Paris, they never say thank you. They never say thank you. All right. Hardly ever and never son, digamos, con una connotación un tanto negativa porque es casi nunca o nunca. All right. Pero se ocupa igual. Estructura es igual. She hardly ever comes to my parties or they never say thank you. All right. So, here you see. Eh, she hardly ever, hablamos de she, y el verbo se ocupa la S acá. She hardly ever comes to my parties. Mientras que aquí, they never say thank you, all right? They y say, all right? Tenemos igual porque no, hablamos de they y en they no ocupamos la S del verbo. They never say thank you, all right. okay? Very good. Thank you. All right, a ver, vamos a hacer, eh, les voy a comentar algo. Cuando hablamos de adverbios, oops, cuando hablamos de estos adverbios de frecuencia, la estructura es esta que acabamos de aprender. Subject plus adverb plus main verb en casi todos. Y ahorita les vamos a enseñar que en uno de estos hay más, pero ahorita el que nos, nos eh, interesa más es sometimes. Sometimes es un caso especial. All right, sometimes acuérdense que es 50%, ¿cierto? Sí, yes. o es a veces. All right, sometimes pues, debe seguir la, la, la estructura como tal. Subject plus adverb plus main verb, but sometimes we can use it at the beginning of the sentence. So I can say sometimes Daniel passes his exams, or I can have it at the end of my sentence. Daniel passes his exams sometimes. All right. Si se fija la posición de sometimes is sometimes at the beginning. Sometimes in the middle and sometimes at the end. Okay? You understand? Ahorita vamos a decir que ese es el caso especial de los adverbios de frecuencia. No así los demás. Usted no puede decir, always Daniel passes his exams. O Daniel passes his exams always. No. Siempre va a ir la estructura como tal. Subject plus adverb plus main verb. But sometimes usted puede jugar en poner cualquier, eh, ponerlo dentro de cualquier posición dentro de su oración, and it's okay. ¿Entendemos eso? Yeah? Yes, teacher. Yes, All right, teacher. very good. So you can say, sometimes I go to the movies. You can say, I sometimes go to the movies. I go to the movies sometimes, and it's okay. Okay? Yes? Esa es la excepción de la, esa es la única que tiene excepción, esa regla. Eh, no es el único, Werner, pero es el que vamos a ver ahorita. De hecho, hay un, uno o dos más, pero el que más usamos, que le cambiamos la posición, en este caso sería sometimes. Ah, oh, ok. Mm -hmm. Very good. So, puede ir al principio de su oración antes del sujeto, puede ir hasta el final, después de toda su oración, o en medio como todos los demás. Ok. Ok. Excellent. Thank you, Very good. Thank you. All right. Veamos aquí. Solo... Quiero ver una cosa aquí. On your book. Ok. Vamos a hacer esta práctica ahorita. Vamos a hacer dos prácticas. Tómenme la foto a esto que está aquí. Ahorita se lo enseño. Permítame un segundo. Solo estamos viendo aquí. Ok, vamos a empezar con este. Tómenle foto a esta, a esta diapositiva que está ahí. Ok, esta es una, ya le voy a explicar qué van a hacer. ¿Finished? Yes. Ok, now, on your book, va a ser su libro, on your book, on page 20, all right, después del de la, la, chart que estaba aquí de los adverbios de frecuencia, acá, aunque van a estar en pareja, si se ayudan, Acá lo que quiero que usted escriba son oraciones usando always, often, sometimes, hardly ever y never. Y quiero que le cuente, por ejemplo, yo estoy trabajando con Irving y yo le digo, Irving, I always do my homework. All right, solo se lo comento. Él no me va a estar preguntando nada, solo le digo, Irving, para ayudarme a escribir bien mi oración. Si yo le digo, Irving, I, some, I do my homework always, Irving me diría, no, Jessica, es I always do my homework. Entonces me ayuda a corregirme, ¿ok? Esto serían actividades que realmente ustedes hacen always, often, sometimes, hardly ever, and never. ¿Ok? Five activities. De verdad, verdad, verdad que usted hace siempre y todas las demás usted llegará never. 
Entonces, son dos actividades. ¿Qué van a hacer en la primera? En la primera foto que les enseñé. This one right here, guys. Here, están en desorden. Pónganlos en orden. ¿Quién va a ir primero y quién va por último? All right? No es que le vayan a poner el porcentaje. No quiero porcentaje, sino que al principio, el de 100%, ¿cuál es? ¿Está aquí? Yes. Always. Sí. Always. 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 Póngalo arriba. Y el último, el que no, el 0%, Never. Never. Y luego Never. con su compañero diga cuál va después, pero sin trate de no ver, ¿ok? ¿Ya? Yeah? Ok, very good. So I'm going to stop sharing y nos vamos a los grupos a hacer ambas actividades, ¿ok? Ok. Ok. Thank you. All right, guys, there you go. Candita. Candy. Candy?
Often. Often. No sería sometimes. Uh -huh. Yo creo que es verbo sometimes. Ah. Bueno, si seguimos el del libro, ajá. Often. Often. Cinco sería sometimes. 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 Something. Uh -huh. Something. Seis. Um, and not every often. No, pues no estaba en las otras, pero uh -huh. aquí. Sería como las, quizás casi entre los últimos, porque no muy a menudo. Nunca. Ah, sí, está la presencia. No la habíamos visto. Pero está viendo la imagen, no la habíamos visto. Sí, no very often, puede ser casi que sometimes, ¿verdad? O muy Ajá. seguido. So around Entonces, those. tendría que ser como antes de sometimes, ¿verdad? This, o después. Pues, sometimes, This. not very often, often. Uh -huh. All right. Um, sometimes. No, 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 no. Ah, pues revisa con él. No, te, después de sometimes, ¿no? Sí. Uh -huh. Después sería no very often y después sería often. Uh -huh. Las cuatro, sí. La sexta sería often. Después tenemos occasional, occasionally. Uh -huh. Me falta Harry Ever. Ah, está bien. Okay. Harry Ever. Y después Never. Sí, va. Ok. Pero. Tengo duda. No tendría que ser often primero y después no very often. Nunca, casi nunca. Porque often, ¿cómo se traduce? Frecuente o seguido. Ajá. Seguido. Entonces, no very often, no muy frecuente. Ajá. 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 O no muy seguido. Ajá. Entonces, tendría que ir después de, de often, ¿no? Entonces solo es primero often, después not es que very often. Va trabajando de arriba hacia abajo. Ajá. Sí. sí. Ajá. Entonces digamos sí. está always y luego pusieron. Usually. Usually, ok. Ajá. No, después, normally. Normally. Ajá. Often. Often, not very often. Ajá. Y sometimes. Ok, ya, yeah, así. Uh -huh. Y después, occasionally, hardly ever y never. Uh -huh. Tenía al revés, tenía primero sometimes, después no very often y después often. Pero, Ajá, pero often tiene que ser primero. Ok, ahorita. Ajá, creo yo. Sí. Did you do the other exercise? Yes. All yes. right, very good. So you finished yes. everything. Yes, we finished. Okay. All right, very good. Let's see. All right, um, it, on the activities, um, Giovanni, can you tell me two examples? Okay. Uh, mm -hmm. I always go to work at eight o'clock. Okay. And I sometimes watch TV. Okay, very good. And the Anita, what about your, your sentences? I never practice a sport. Okay. <laughs> I sometimes go to church. Oh, okay, sometimes go to church. Excellent, very good. Uh -huh. church. church, yes, very good. Vamos a regresar, vamos a revisar. 
y hacemos la última actividad. Ok. Thank you. Thank you. All right, guys, let's see. What would be the first adverb of frequency? What is the adverb of frequency number one? Always. Always, always. all right. After always? Usually. 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 Usually, all right. After that one? Normally. Normally, Normally. Yes. Yes. Generally. Yes. yes, very good. After that one? Often. 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 Very good. Often. After often? Sometimes. 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 Often. Mm. Mm. Not very often. Maybe not After very not. often. Okay, sure. Sometimes. Mm. Sometimes. 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 All right, Sometimes. yes. Okay, todas esas not very often, sometimes, occasionally, juegan como bien seguido, ¿verdad? Podrían ser like intercaladas if you want to. All right, after the one, después de sometimes, ¿qué podríamos poner? Occasionally. Occasionally, yes. All right, after that one. Not every often. No, not very often está arriba del sometimes. Hardly ever. Ah, okay. Right, okay. Hardly, Hardly ever. ever. Hardly, Hardly ever. Hardly ever. Yes. And after that one? Never. 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 All right. Very, very good. Often. Excellent. Let's see. Okay. Mario, can you tell me to activity? ¿Cuál no? No. Very often. Después de often, not very often. Mm. El segundo. No, ¿qué pasó? Mm -hmm. ¿A dónde iría el not very often? Después del often. Después de often. Ah, después de often. Mm -hmm. Thank you. Yep, you're welcome. All right, okay, okay. Let's see, Mario, tell me two activities. Escoja cualquiera de las que usted escribe ahí. Tell me two activities that you do. You can say often or sometimes, hardly ever. Marito, a mí, Mario no ha regresado, Mario. No. Ok, a ver, um, oh. aquí está. <laughs> All right, Mario, tell us two activities, please, that you, like, um, that you do, really. ¿Me? Yes, Mario. Ok. One moment, please. Ok. Um, 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 um. O si quiere regreso con usted en unos segundos. No. Oh. Ay, always. Okay. Okay. Always listen. I always listen. I always listen. Uh -huh. I often go out with my friend. Okay, very good. Thank you, Mario. Nice. Thank you. All right. Let's see. Um, Jamilet, can you tell us two activities that you do? Uh, sometimes. Okay. And sometimes we do part of some different. Mm. Another sentence, Jamilet, please. Another sentence, Jamilet, another one. Tell me one more sentence. No va a San Vicente. <laughs> otra oración, regáleme otra oración. Ah, 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 sorry. Ah. That's okay, no, that's okay. I never eat chocolate. You never eat chocolate, Yamilet. Why? Oh no, moriré. <laughs> All right, that's okay. All right, let's see. Candy, a ver, Candy, regáleme una de las oraciones que usted escribió, Candy. Candy, su microphone. Your microphone is off, Candita. I, I always um, te coloca, pero, o sea, yo bien, <ríe> no puedo hacer la oración. Ajá, te pero coloca, I always la, está bien. I always ajá. que. Um, o sea, yo le quiero preguntar que vivo en Tecoluca 100%. Ah, bueno, entonces I always, I, okay. I always live in Tecoluca, puede decir eso ahorita. Mm, All right, okay, okay. live, necesita el verbo ahí. A ver, Margarita, mm -hmm. tell, thank you, Candy. Tell me another sentence, Margarita. 
I never talk. What's my ex boyfriend? No, oh my goodness, no, Margarita. <laughs> okay. I never talk to my ex boyfriend. Very good. All right, let's see. Um, Marcos, Giovanni, uh -huh, Marcos. Uh, okay, teacher. Uh, hardly ever. Uh, I hardly ever. Uh -huh. I hardly ever eat candy on work. Oh my goodness, very nice. <laughs> Augusto, tell us one sentence, please. Always. Okay. Okay. Uh, um, we're, uh, always, um, I work always at City Hall. I always work at City Hall. Yeah. I always work. Very good. Ricardo Carrillo, tell us one sentence, please. Yeah. I always play basketball. Excellent. Very good. Nice. All right. Very good. Elsie. I always take a shower. Excellent, Elsie. Very good. <laughs> That's nice. Very good. Francisco. Aha, Francisco. Something with never. A ver, quiero escuchar los never. Que, no, que, que hacen nunca. Huh? Francisco. I never read a book. Oh, Francisco Enriquez, why uh, not? Oh no. <laughs> All right, let's see. Werner, never. Uh -huh. Werner, what you never do. Uh, I never uh, go to bus. Oh, I, you never go by bus. All right, bus. nice. Uh -huh, by bus. Very good. Irving, uh -huh, Irving, never. Es que yo casi todo lo he hecho, teacher. Oh, whatever. Ay. <laughs> <laughs> Vaya, ahí tengo una compañera. No, espere, espere, que ya voy, no, pero que Irving diga nada. A ver, Irving. Ajá. I never um, drink beer. Oh, ah. Excellent. Very good. Irving, lo vamos a creer solo porque, ¿verdad? Very good. All right. Yeah, no, yeah. No, that's good. Long's vino. All right. Very good. A ver, no, ajá, never. I never go to space. Yeah, me neither. <laughs> Very good. All right. Azucena, never. I never go to the gym. All right. Okay. Never go to the gym. Very good. Teacher. But, yes. Y este, y para decir I, que nunca he ido a, a Estados Unidos. Ah, lo que pasa es que ya no es presente simple, sino que es presente perfecto. I've never gone. ¿Verdad? Es sí. que eso, eso quería poner y me estaba quebrando la cabeza y ya no quise seguir intentando. <risa> ya, yeah, ya sería otro tiempo verbal ahí. All right, very good. Patty, ajá, Patty, never. And José Armando Oso, después de Patty, ajá. I never use dress. dress. You never use a dress, really, Patty? Yes. Oh my goodness, okay, very good. <laughs> no. Jose Armando, okay, that's nice. Okay, Jose Armando, something that you never do. I never sleep in the afternoon. Really, Jose? Never, never, never. Never. <laughs> He said no. All right, very good. Okay, nice. Okay, let's continue here. We're going to continue here with this one, guys. So we can do it quickly here. Teacher, una pregunta. Hola, dígame. Eh, y en el caso cuando yo quiero decir, digamos, correr, uh -huh. se podría decir, I never go in, tendría que ser, to rooms, o oh, oh, I never go to rooms. I never, puede ser de dos formas, Werner. Puede decir, I never run, nunca corro, o nunca voy a correr, que es como igual que en español, ¿verdad? I never run sería la primera, o I never go running. Go on, okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Yes, very good. Yeah, you're welcome. All right, no nos vamos a ir al grupo, al grupo porque vamos a casi terminar. Les voy a poner este aquí. All right, tratemos de avanzar lo más posible. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Tenemos que ordenar las oraciones. Las oraciones están en desorden. Tiene que tener sentido. Tenga cuidado porque en unas están usando adverbios de frecuencia y en otras están usando... 
eh, expresiones de tiempo, ¿ok? Pero usted ya sabe dónde colocar cada cosa. So, start doing it, yo me callo, aquí estoy, no nos vamos a ir a ningún grupo, nos quedamos aquí y vamos avanzando. Yo les digo cuando es time to stop. Teacher. Yes, Candy. Este, no lo voy a quitar, lo voy a copiar porque... No, no, por... de, de hecho aquí lo voy a dejar porque vamos a estar en este grupo aquí, ¿verdad? Entonces aquí Bye, se los Candy. dejo. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome, Candy. Uh -huh. Ah, teacher, y voy a aprovechar para decirle que... Yo no pude hacer la actividad porque como el sábado me enfermé y el domingo no hubo energía todo el día hasta las 4 de la tarde, creo que le he quedado mal ahí. Así es, Candita. Y entonces, ya, Candy, ¿cómo hacemos? Ya no, hay, ya no hay oportunidades, teacher. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero necesito que la haga. Entonces, ¿Vale? hoy de pele, no mentira, pero okay. sí avance, Candy, please. Mañana, de hecho, ya la voy a subir, teacher. A Excelente, sí, ya estaba así como, mmm, Candy. Sí, teacher. Y thank you, teacher. Thank you. Sorry. <laughs> Ahí estamos, regresamos. Bye.
I'll give you one more minute and then we can check. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar y revisamos en un minuto. Alright, let's see. Number one, guys, who wants to do number one? Two. Um, he goes out twice a week. Excellent. He goes out twice a week. Excellent. He goes out, out twice a week. Very good. Number two. She usually wakes up early. Excellent. She usually, yeah, very good. She usually wakes up early. Very good. Number three. Vamos a hacer hasta el cinco. Number five. Number three. We visit my grandmother. We visit my grandmother in Spain. Twice. Twice, 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 twice a year. We visit our grandmother in Spain twice a year. Very good. Number four. I often eat at restaurant the opposite school. Mm, so so. Es I larga. often. Ajá. Tuve dudas en ese. I often eat Ajá. the restaurant opposite. 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 At my school. school. Yeah, I often, a ver, I often, I often eat, eat, eat at, at, restaurant, the re, at the at restaurant opposite the my school. Opposite my school. Uh, ah, okay. Uh -huh. And the last one, la número the number six. Uh -huh. Esta dif bueno, yeah, that was difficult. Pedro. Uh -huh. Pedro is always in the, the first student. student in class. Yeah, Pedro he, is always. He always. Yo, he always. Le puse, está bien, así. En lugar sí. de Pedro. Pedro sí. is yeah. always. Pedro he is always. always the first student in the class. Very good. All right. Vamos a dejar ahí. No se preocupe. Mañana seguimos igual con el tema. A ver, vamos a tomar la asistencia. Franz, uh, Patricia Saraí Morán de Cerritos. <laughs> Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Hola, hola, Susana, Susana. Teacher. All right. Yes. Teacher. Dígame. Hay present. Este se me está congelando. Hay present por si no lo puedo contar. <laughs> Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita. Diana, Diana. Micrófono, Diana. Perdón, perdón, present teacher. Ok, Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. <laughs> All right. Uh, Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Eh, César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Eh, Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario teacher, dos veces Reyes presente. Me, en el medio turno me tuve que mover por una pequeña... Ah, sí, sí. Mesa, right, pero... No, no se preocupe, pero ahí estaba. Muy bien, thank you. Eh, Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alice Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Elsie Yanet de María Ramírez Navarro. 
present. Teacher. Excellent, guys. Thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow. Cualquier cosa estamos pendientes, pero hasta ahorita tenemos clases normales, a menos que se notifique lo contrario y nosotros le hacemos saber. All right? Cuídense All mucho right. y tengamos cuenta. Right. Bye, guys. Bye. 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 Bye.